全同意幻想施設の理念に見えてます。よろしくお願いします。えっと私は本日は、えー、このようなタイプで発表させてもらいます。となぜ、えー、私が、えー、農林水産物福島県農林水産物の、えー、検査結果に出ているということなんですが、実は私、えっと今年の5月までは福島県職員で、えっとそうモニタリングをあ農林水産物の検査を、まあ、取りまとめている部署にいました。なので、えー、今回は、今回の発表は、えー、その時の、えーまあえー、やってきたことと、えー、事故直後の農産物の、えー、検査と、それから1年経って、昨年と1年間を比較した試験、あと、どういう検査をして、えー、そのような、えー、モニタリングをしているかということを合わせて発表させていただきたいと思います。これが福島県の地図です。えーと地域的には、えー、海沿いの浜通り、えー、真ん中に中通りとあと会津地方というふうに分けられます。人口は約200人です。左上が、えー、福島県の、えー、県域ということなんですが、えー、ひらがなの句をもじってこと,となります。で、あとあるいは町えっ、ー、と国旗が県,県旗がちょっと区が左上の方に上がっていると思うんですが、これは間違いじゃなくてえっ、ー、とまあ、前進していくということを表しているそうです。あと、県の鳥がキビタキという鳥なんですが、えー、それをもじって、まあ、横キャラって今、流行っています、キビタンという、まあ、黄色いキビタンというのがありますので、皆さんとお伺いたらば、まあ、鳥が元になっているということを、えー、知っていただければと思います。福島県の農業の大,大事な産業として農業をやります。えー、総生産額が2400億円、えー、2440億円、まあ、2007年度の、えー、話ですが。主な農産物としては米になります。県のオリジナル品種として天の粒というのがありますので、ぜひご購入してみてください。他の野菜としては、きゅうりやトマトと果実として、桃や梨などが有名なところであります。このような福島県がご存知のように3月11日の震災後、その後15日の爆発によって汚染されました。これは、えー、汚染のマップですが、全体としますと、えー、第一原発から北西の方向、飯、え、舘、ー、村、えー、と飯舘市、飯舘の方が、えー、道路の高く、そこから福島市側の方ですが、福島市から中通りを中心にして、えー、風,の風と、えー、の影響で汚染がされているというふうに思います。現在でも、えー、福島県は200万人の人口のうち15万人の男性が少しずつ増えています,すそそそで。このような、えー、ところで農産物の安全性を確認するための、えー、取り組みと、まあ、最初に園芸品目を中心にした検査結果を説明したいと思います。県がやっている農産物の、えー、取り組みですが。県が独自にやっているのではなくて、このような、えーまあ、効率というか、規則のもとにやっています。えー、2011年3月17日に、えー、農林水産物に関わる緊急時環境保持線モニタリングというものが、えー、国からの指示で行われました。国というか、えー、原子力災害対策特別措置法に基づく、えー、原子力災害対策本部の指示により県が実施しています。原子力対策災害災害対策本部の本部長は時の首相になります。えー、基本的には、えー、市町村単位で1品目3点以上が基本になります、えーと。今回の原発事故後に最初にやった検査品目は1品目にありました。この検査により、えー、基準値を超えると市町村単位で出荷制限や接種制限等の措置が、指示が行われます。これが県,の県がやっている全体の、えー、食,食品に関する、えー、安全体制の取り組みですが、えー、生産段階、農家段階で、えー、そのものが出荷して大丈夫かどうかという、まあ、上流で、えー、抑えるということでモニタリング、モニタリング検査というのを行います。その他に、えー、流通するものの中で、えー、スーパー等で、えー、売られているものの検査、また学校食品、えー、の実際に作られるものの検査。と家,庭菜園の家庭菜園で作ったものの検査、あと加工食品を主にこれは乾燥したものを中心ですが、加工食品の検査と通常の家庭,が家
で,で日常食を一つ余計に作っていただいてそのものを何日か貯めて検査するというようなあらゆる方法から食の安全性を確保していく取り組みをしておりますモニタリング検査の体制ですが市町村単位でこれはどうも検査しますかどもという産地があればその中から 1, 1, 一市町村につき基本的に3点以上のものを取りそのものは、まあ、このように刻んで、えー、一定の容器、UH から1 0 0ミリなり、2 5 2ミリの容器に入れて、えー、測定をしています。えー、なので、作,作物は、まあ、破壊して、えー、測定しているという、えー、体制をとっています、えー。先ほどのような、先ほどの容器に詰めて、えー、入れたサンプルを、えー、ゲルマニウム半導体検出器と呼ばれる、えー、検出器で、えー、測定します。測定しているのは福島県の郡山にある農業総合センターで事故,事故直後に,事故後に10台揃えましてまた新たに分析課という新しい部署も立ち上げて事故直後は3体制今は2体制が2体制になっていると思いますがそのような体制で毎日取ることになっています。事故直後の2011年3月、最初、原油から昨年度までの結果をこれからご紹介します。総数は8万1500件、これはこの後に話します、米の数は抜いてあります。野菜とか、えー、キノコとか、そういうもので約8万1000件、品目としては450品目を検討しています。これから地域別にお話しますが、先ほど言いましたように、浜通り、海沿いの浜通り。真ん中の中通りで山沿いに会津地方というふうに分けて説明してもらいます。これは野菜果実、果樹野菜の結果です。上段が2001年3月から6月の、まあ、事故直後を表しているグラフ。花壇がそれから1年後の総数を表しています。それから浜通り、中通り、会津地方に。浜通りに見てみますと、事故直後の浜通りに見ますと、えー、当時の基準値は500ベクルでしたが、500ベクル以上のものが、えーまあ、10% ぐらい、えー、現在の基準値となっている100ベクルの以上を含めますと、20% ぐらいが浜通りの野菜、果実は汚染されていたということになります。中通りも同様の割合で見られました。会津地方は原発から離れているということもあり、えー、鮮度は割合が少ないですが、事故直後はやはり少しは見られた結果にありました。ここから1年後の,のグラフですが、えー、上に一直後に比べますと、ご覧のようにだいぶ、えー、野菜は出てきています。まあ、ただ、えー、若干、野菜、浜取り、中取りが、えー、まだ、えー、見られるところもあります。野菜をちょっと品目別に見ました。えー、上段が要塞類、高連装を組まキャバツ。下段が、中段が果実類。本菜類、果樹類になります。ご覧のように、事故が、で、左側が2011年の結果、右側が2012年の結果になります。す、え、べ、ー、ての品目で、2011年から2012年にかけて、えー、ほぼ、えー、濃度が低くなって、現在の、まあ、野菜はほぼ安全だというふうに考えています。一方、果実は、えー、野菜に比べると、えー、若干高い濃度が出ています。えー、これは、えー葉っぱ食べるところ直接にポ、えー、ールアウトして放射性物質が、えー、付着したものに比べて、桃、えー、とかブドウとかキウイなど、えー、樹木に、えー、ひっ迫してしまい、それがまあ少しずつまだ移行しているところがあるかと思います。ほうれん草と、えー、キュウリを比べますと、ほうれん草の方が若干高いんですが、この理由としましては、えーほうれん草はまあ直接食べる部分を測定し葉っぱが直接、えー、影響があったということに対してキュウリは、えー、実際には食べる部分を測定していますので、えー、このような葉っぱの中にある果実の部分が、えー、キュウリは食べる部分ですので、えー、キュウリの方は、えー、若干影響が少なかったと考えていますまた2012年にも全くゼロではなくて少しできましたその原因として、一つは土壌から吸われているということも考えられますが、もう一つが原因として、人員が影響がありました。それは、事故直後にこのような農業地帯、これは死亡を防ぐような農業地帯なんですが、このような農業地帯が、えー、外に、えー、屋外に置かれておりまして、その
資材が汚染されているそれを使ったことによってそれを使った栽培をすることによってそこの中の野菜が汚染されているような現状が分かってきた、まあ、こういうこともだんだん分かってきたことの一つになります次に畜産物になります構成としては一緒ですがやはり浜通りの方の畜産物は大きく汚染されていましたただ2011年後になりますと浜通り中通りでも大きく減少してほとんど今では影響は出ていないということになっています一方、林産物です。林産物はキノコや山菜類を中心ですが、これは今回の原発の事故の以前のチェルノブイリ等の事故でも言われていたことですが、一般的にキノコは吸収しやすいということを言われています。今回の事故でもご覧のように、中通り、浜通りを中心に、半分以上の食べ物が事故直後は汚染されていました。また残念なことに1年後の昨年度の結果にても、基準値を超える100レベルを超えるものがまだ 10% くらい出ておりまして、多くの市町村で出荷制限なり、規制限というものが出されており、流通しているものにはないんですけども、まだ傾向としてはこのような傾向になっているということになります。最後に水産物になります。水産物も海から出て、海から放射性物質が出ていると、また、会津地方は海は直接ありませんが、山なり川なり。に出取られる魚を検査したものです。水産物は会津地方でもこのように大きく影響されていました。1年後の昨年度の結果を見てもまだ量としては減ったんですけども、会津地方でも 10% くらい、中通りや浜通りでも 20% から 30% のものがまだ100ベクレル以上を超えるものとしてモニタリングされている。このようなものは全て、先ほども申しましたが、出荷制限等が出ており、流通はされていませんが、現状としてはこのような現状があるということになります。最後次に、米の方の検査になります。塩原や畜産や水産に対,対して、米は福島県の主産物であります。面積としては6300ヘクタール。これは全国だものです。ちなみに、これは昨年度の結果ですが、震災前は全国病院だったんですが、震災により、まあ、だいぶ減ったということになります。生産量は約3万36万トンありまして、それを30キロ袋にすると1200万袋になるんですが、福島県としては、まあ、これを全部すべて測ろう、それによって風評被害とかをなくそうという取り組みを2010あ2012年に始めました。えっと、米に関しては、まあ、主,主産物ということで、えー、他の野菜に他の農作物にはない対策が取られています。えー、事故直後の2011年には、まあえー、避,難避難指示区域及び土壌が5000円ぐらいを超えるところでは、まあ、作っちゃダメという作付け制限というのが取られました。えー、昨年度も、えー、避難地域に加えて、2011年の結果、500円ぐらいを超える米が生産された地域では、えー、作付け制限というふうに作付け、えー、の特別な措置が取られています。また米の検査体制ですが、モニタリングの方は基本的に実施調査に参加しないということが、えー、先ほど申しましたが、米の場合、えー、事故直後の2011年には、予備調査、本調査、そして、えー、特に高い緊急調査というところを3段階のような、えー、検査体制を持っていて、総数を見ていただくと、えー、3万5000点くらいの、まあ、大量の数を検査しております。一方、えー、それでも、えーまだすり抜ける可能性があったので、2012年には全袋検査を行いました。この全袋検査を行うためには、通常の先ほど写真に見せたようなゲルマニウム半導体検査機では時間的に追いつかないので、まず検査機の開発を行いました。これはゲルマニウム半導体のように、正確な数値を出さないまでも、100ベクレルを超える基準値を超えるかどうかをまず判断すればいいという考えなので、これは厚労省が示しているスクリーニング法という基本が基準がありますので、そのような方法を用いて行っています。また、まあえーと、約8万人の農家です、それぞれすべての農家を検査体制を構築してするという取り組みを行っております。スクリーニングを100ベクレルを超えるかどうかというような、まあち,ょまあ、ちょっと荒い検査ですので、ある一定の基準以上を超え,るか超えるかどうかの基準をしまして
100ゲフレリッターということが確認されれば紹介されますが、一定濃度以上高いものですと、ゲルマニウム、安藤という検出権を用いて、まあ、怪しいかどうか、100ゲフレリを超えたかどうか、超えなければ、出荷させていきますし、超えれば、隔離、ばされて、焼却処分されるというような取り組みを行いました。全フロ検査機に、えー、新たに作った、えー、検査の、えー、モデルです、えー。問題となったのは、えー、放射線の測定というのは、えー、放射線がどのくらいあるかという量が問題です。えー、米袋の場合は、その部分30キロで、しかも濃度が均一ですので、測定が可能だという考えられました。また、えー、この測定数、えー、検出器の部分を、まあ、大,き大きくしたい。測定時間をなるべく短くするというようなことで対応してもらいましたまた外部からの放射線が影響されるんですがこれは遮蔽板を厚くしたりする等の工夫をしてもらったということですまた時間をなるべく効率よくするためにベルトコンベア式の移動装置をつけて測定をしています実際に開発された機器がこの5台です島津三菱キャンベラ富士日立と、まあ、各メーカーが短時間のうちにこのように作っていただきましたこのように入荷された米を、えー、ベルトコンベア式の通路に乗せましたここで、えー、2030、えー、秒で100ベルトかどうかというのを確認してその結果をもとに、えー、安全かどうかというのを、えー、結果を CC を示して、えー、出荷をしておりますこれの動画は、えー、ホームページ上で見れますので、えー、ご参考にしていただければと思います検査の結果安全であれば、えー、放射性物質検査済みというシールを付けられましたでここに、えー、個別の番号がありますがこの番号をホームページ上で書い、えー、あるに導入しますとこの検査結果が、まあ、何ベクレルとか、えー、基準値がですというような個別の検査結果が分かるようなシステムになっております、えー、さらに、えー、先ほどは玄米袋ですが実際、えー、我々が手にするのはこのような精米袋とで狭い袋の方には、えーまあ、ちょっと先ほどと違って安全な福島県の米ということで検査の米を使用しておりますというシールが、えー、貼られて、えー、売られているというところですこれが先ほど紹介したホームページでここに先ほどの玄米の番号を入れるとその玄米のモードが出てくるんですで最後に検査結果ですが、えー、いわき総のここが雨どり県南県中県国が中通り、えー、これが合図中で、2011年は、えー、浜通り、また県国を中心に、えー、やや高い層の、えー、米が検出されています。で、これが2012年全量全量検査の結果ですが、えー、結局、えー、1300万袋を行いまして、えー、流通した中ではその中で71袋が100袋を確認されました。えーそれがまあ、それは安全に確保されて、えー、その他のものがすべて安全に流通されているということになっております。えー、とちょっと地図に戻ってしてみましたが、左が2011年の結果、えー、とここはその作付けが制限され,されていませんので、やや古い分が100ベクレル以上、高い分のは500ベクレル以上と,、まあえー、と、県北部を中心にやや高いところが見られています。でそれが2012年になりますと、500ベクレル以上のものがなくて、100ベクレル以上のところが、えー、参加された結果になっております。まあ、えー、今年はこれがすべて緑になるような、えー、ことになっているところです。最後に、えー、全量全プロ検査がす効果が、えー、込めては特にありましたので、えー、これ他の作物に応用する動きもあります。えー、全,全部検査することによって安全性を訴えられるので、えー、その声は高いんですが、えー、いくつか問題があるということを指摘して終わりたいと。米の場合は先ほど言ったように30キロという大きなもので、しかも均一だから、えー、検査が短時間で測定が可能でした。他の野菜や魚では、えー、大きさがまちまちというけど、濃度も均一ということで、そこには技術的な問題があります。えー、ただ、えー、今年から県が取り組んでいるのは、安保柿や水産物で危険を検討しているということを聞いています。もう一つの問題は、えー、この地域、がこの危機で測ったものが安全かどうかというのを最終的に判断するのは厚生労働省の方です。そこの厚生労働省が今のところ米以外は、まあ、この機械では測ってもちょっと危ないんじゃないのということで制度上の問題が残っていることになっています。以上のように、えー、福島県では
まあ、流通しているものに関しては安全なものを、えー、出しておりますので、えーまあ、風評被害とか言わずに皆さんもぜひ、えー、手に取って購入していただければと思います。以上です、ね